宠粉的仪态又来了。吴亦凡的事情已经告一段落了，但这样魔幻的剧情依然让不少网友直呼想不到。在大家吃瓜的同时，很多明星其实也在关注这件事儿。谢楠、章子怡都曾点赞品牌商和吴亦凡解约的动态，而吴彦祖呢，在外网也点赞了类似的博文。曾经的娱乐圈第一狗仔卓伟，甚至忍不住写了一首打油诗评价吴亦凡。玉里美竹恨悠悠，不凡偶像掉阴沟。修得不做风遇见，愿无后者出神州。还有人扒出吴亦凡早年装单纯的名场面，在合作《致青春》原来你还在这里的时候，吴亦凡曾亲口对刘亦菲说过自己没有拍吻戏的经历，并希望刘亦菲能够在拍吻戏时多照顾自己。然而在接下来拍吻戏的时候，吴亦凡亲自把亲吻戏演成了啃吻戏。不知道该是他演得好，还是实战经验丰富呢？虽然吴亦凡现在处于强盗众人推，但当初的他可是众星捧月般的存在。一个机场 G I F 都能在论坛一战成名，吸引无数迷妹。十几岁的刘亦菲一出道，美貌就惊艳众人。张纪中给出的评价是：此女只因天上有。而归国时已经二十三岁的吴亦凡，被导演们吹的美貌彩虹屁，可以说是吊打神仙姐姐。按理说，作为圈内人士，整天面对一等一的帅哥美女，美貌确实早就应该提到天花板才对。可他们见了吴亦凡以后，就是神神叨叨。管虎导演说，唯一男的都觉得吴亦凡实在是太好看了，剑眉星目，玉树临风，刚开始都不敢直视他，自己会脸红。而冯小刚则是称赞吴亦凡有表演天赋，已经进化成导演的徐静蕾找吴亦凡拍了一部低分电影，有一个地方只有我们知道。当时这部电影播出之后，吴亦凡的演技被疯狂吐槽，不少徐静蕾的粉丝都留言称他选错了演员。当时一向保守佛系女文青人设的徐静蕾，竟然直接发文怼粉丝，为吴亦凡出头。他大夸吴亦凡第一次演戏上来就是演主角，还是这么难的角色，完成度已经很好了。还写道：“吴亦凡就是很棒，特别棒。说演技差的，要么您来，对不起，也没人找你。”在结尾，甚至还带了吴亦凡就是好的话题，这大张旗鼓怼粉丝的样子，颇有种英雄救美的架势。果然，帅哥的魅力真不一般。你以为只有怼粉 ？No No No， 老徐逢人就会安利吴亦凡的美貌，太好看了，太漂亮了。面对采访的时候要夸他，他实在太好看了。我在演艺圈也很多年了，都没有见过这样的。我敢肯定，他有巨星的潜质。给大学生演讲的时候还要夸他，真的就是漫画里走出来的人，美得像幅画。底下学生反应寥寥，老徐不甘心的声音颤抖，再三强调他真的非常好看。导演们夸也就算了，明星的夸夸群快本也不遑多让。韦佳和谢娜一唱一和，还是老徐的那套说法。娜娜也算是见多识广了，但是在后台看到吴亦凡都呆了，觉得完全就是从漫画里走出来的人物。男明星的拉踩对象杜海涛还要装作不服气的补一句：“只是从漫画里走出来而已嘛。”走深度路线的主持人也要夸。杜文涛说：“见到吴亦凡才知道镜头对美貌的折损，吴亦凡不太上镜，看到他真人只能说惊为天人。世界上居然有长这么精致、没有毛细的人，我要找你这个样子，我天天照镜子。”方心做过饭，撒贝宁则用了那句鸡汤语录：“见了吴亦凡才知道，长得好看并不可怕，可怕的是他还有才华。好看又有才华并不可怕，可怕的是他比你还努力。”同演电影《西游伏魔篇》的林允对吴亦凡的敬业精神表示钦佩。总之，他就是天选之人了，哪儿哪儿都完美。最为令人意外的，当属圈内人张国立，他甚至称冯小刚请吴亦凡参演老炮是在给年轻人树立榜样。现如今再看看他们的评价，果真是被狠狠的打脸。反倒是周星驰眼光犀利。二零一六年，周星驰的贺岁片《美人鱼》邀请吴亦凡出演，虽然戏份不多，但是吴亦凡的粉丝号召力还是让周星驰有所期待。于是第二年，二人再次合作《西游伏魔篇》。选角确定之后，在一次访谈中，曾有主持人问过周星驰为何会选择。吴亦凡出演唐僧，周星驰避而不谈。主持人随即问吴亦凡，觉得自己帅不帅？吴亦凡忙说自己不帅。随后星爷接过话茬：“如果你不是帅哥，我们为什么要找你？”吴亦凡诚恳地表示，肯定是因为自己的演技。这一番话直接让徐克等人笑了。周星驰都不知道怎么回答这个话题了，只能给出模棱两可的评价。虽然他表面看起来很单纯，但其实很聪明，表里反差很大。其实从这个也可以看出来，周星驰早就看透吴亦凡了，只是碍于现场的情况不便说出来。
。最后再来看看曾经的队友们是怎么评价他的。在向往的生活中，吴亦凡有一次做客蘑菇屋，在和嘉宾聊天的时候，表示自己很是孤独，没有什么人来陪。后来鹿晗来到蘑菇屋，黄磊也提及了这件事情。他表示吴亦凡说自己着急结婚，还说自己很孤独。鹿晗下意识的笑了一下。联想一下吴亦凡现在的情况，鹿晗当时的笑容其实还是颇有深意的。毕竟作为曾经的队友，鹿晗肯定了解自己这个老朋友。一个容貌帅气、多金、归国、外籍、多重 buff 的美男子，难道会有孤独的？感觉吗？以耿直真性情出现的黄子韬也曾正面评价过吴亦凡。在采访中，主持人分别提了两个人，一位是鹿晗，一位是吴亦凡。同时，很直接的问黄子韬：“他们在你眼里是什么样的人？”在提到鹿晗的时候，黄子韬没有迟疑，直接评价：“成熟很多。”而到了吴亦凡，他却沉默良久，就连官方都强调这是非禁止画面。这问题说了太多遍，不想再说、嗯，没有意义。嗯，后来的事情大家也都知道啦。吴亦凡以选 MV 与主角为由，让身边人给不满二十岁的女孩下耳，灌酒后发生关系，事后给点钱，比如清空某宝购物车，给点情绪价值，比如睡觉觉、晚安安，给女方一种恋爱的错觉后，开始冷暴力、玩消失，寻找下一个目标。女方当然也不会任人宰割。早在二零一六年，小金蛋事件就爆发了。网上虽然铺天盖地的骂女方心机婊想红，但吴亦凡愣是毫发无损，不少资本出面维护他。成龙公开表示，每个明星都有负面新闻，一定会过去。马薇薇、苏芒等更是公开发声力挺。在资本的重重包围下，吴亦凡被保护得很好，不仅毫发无伤，还荣获加拿大炮王的桂冠。可惜这个时候的他还不知收敛。不过也难怪，毕竟他下落前福报如雨下，要来影视出来支持他，愿意成为他背后的资本。他依然受大导演青睐，拍了《老炮在综艺《中国有嘻哈》中再度出圈。同样都是流量，其他人比他要有危机感。李易峰后面揭露动物世界，鹿晗也靠穿越火线挽回了一点口碑，只有吴亦凡留下。你这里欠我的用什么还 ？Skr Freestyle 供大家玩梗。当时站在流量顶端的他，根本没有意识到危机，甚至觉得这些只是人红的自然反应。一如既往的放飞自我，一如既往的在约妹的路上越走越远，直到把自己约成劣迹艺人。现在的他已经如瘟一般，让人避之不及。品牌纷纷解约，舆论已经完全转变了风向。昔日的好朋友、同事无人愿意发声，反倒是立马的撇清关系，生怕被其影响。因为喊话吴亦凡而走红的李雪琴曾经非常崇拜吴亦凡，多年来一直将和他的合影在社交平台置顶，如今却将这条动态悄悄地换下来，挂上了自己正在播出的综艺节目。演员秦牛正威直接发文正面回应，表示和他没有感情关系。就连前段时间一起看电影的小姨同学也发文表示没有和吴亦凡交往。之前四番四道被官方点名的《青山行》也不能播出，他跟刘亦菲在《致青春》的亲热戏也完全变了画风。之前男帅女美的吻戏，评论区往往是不知道该羡慕谁，现在已经变成了神仙姐姐好可怜，神仙姐姐快逃，她绝对是本色出演。就连翻身力作《大碗宽面》也被改成了《大碗牙签》。在那些年里，吴亦凡凭借帅气的长相积累了粉丝的同时，也掩盖了许多的道德问题。这才过了几年，娱乐圈偶像辈出，当吴亦凡面临了发福没有代表作，受害妹子联手抡起雷神之锤的时候，属于吴亦凡的时代就过去了。现在回头看，很多事情也许都是冥冥之中注定的。吴亦凡没有能打的实际，依然在娱乐圈顺风顺水，频繁上综艺、出演电影、电视剧，各种品牌代言接到手软，钞票赚得盆满钵满。过惯了拥有特权和被人追捧的日子，哪怕触碰了法律底线，依然有人兜底。自然而然的，吴亦凡整个人在娱乐圈就开始膨胀起来了。而人一旦膨胀起来，连自己姓什么都不知道，翻车也在意料之中。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。